के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है ऐसे तीन मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है पी का प्रथम चरण कोर बूस्टर एस इसमें वन टन का प्रणोदक होता है और यह एक है जो इसे प्रज्वलित करता है इस इस मिशन पे यह है पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन एक्सएल मिशन तो इसमें हैं छः स्ट्रेपॉन बूस्टर्स हर एक में बारह टन के नोदक भरे जाते हैं यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं यह एस आई टी वी सी टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है इंटरस्टेज आप देख रहे हैं इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन लगा हुआ है एंड हियर इज द सेकंड स्टेज ऑफ द पीएसएलवी रॉकेट प्रिपेयर्ड इन द सब सिस्टम प्रिपरेशन फैसिलिटी एंड ब्रॉट टू द व्हीकल असेंबली बिल्डिंग ऑफ द सेकंड लॉन्च पैड टू बी इंटीग्रेटेड ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट हियर यू कैन सी द थर्ड स्टेज पीएस3 एंड पीएस4 बीइंग मॉड्यूल्ड प्रोजेक्ट एंड प्लेस्ड इनसाइड respective showed and then handled together Project. to be moved to the vehicle assembly building ye nazar aap dekh rahe hain vehicle assembly building ka jahan par pure vehicle ko assemble kiya jata hai these are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled the cleanliness is controlled at the vehicle assembly building again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket and then the heat shield halves are closed now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad which is about 900 meters away This is PSLV C57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C57 का इंटीग्रेशन वीडियो यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की. We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar Sri Hari Kota. The launch will take T place today, the second of September, twenty twenty-three, at eleven fifty hours Indian time, Control from the second launch pad. All stations switch over to channel two at T-minus. The PSLV C fifty-seven in its oh, XL version will carry Aditya L one spacecraft having a mass of one thousand four hundred and eighty kilograms. The mission intends to place the spacecraft in two hundred and thirty-five by nineteen thousand five hundred kilometers orbit with an inclination. of 19.2 degrees the total mission duration will be 3799 seconds or 63 minutes 19 seconds apart from doordarshan you can watch the live telecast on isro website youtube facebook and twitter ab hum promotion se 22 minute ki duri par hain aditya l1 surya ka adhyayan karne wala pehla antariksh adharit bhartiya mission hai इस मिशन से आदित्य एल वन नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैंग्रेंज वन पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा यह लैंग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है इस तरह एल वन पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें सात नेत भार लगे हुए हैं इनमें से चार नेत भार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य तीन नेत भार एलवन बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे इस तरह आदित्य एलवन उपग्रह के नेत भार कोरोनल तापन कोरोनल मास इजेक्शन प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिनिधियों गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे 
अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य एल वन कर्टन रेजर The PSLV C57 is prepared to launch the 1480 kg Aditya L1 spacecraft into earthbound orbit from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the sun and how it impacts the helosphere. The sun which is the center of our solar system and has always fascinated humans is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process the visible outer surface of the sun is known as the photosphere followed by the chromosphere and then the corona after initially dropping through the chromosphere the sun's temperature abruptly rises in the corona reaching extremely high values of 1 to 3 million kelvin The Aditya L1 mission has seven scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronograph (VELC) investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) payload scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment aspects and plasma analyzer package for aditya papa payloads investigate the solar wind and energetic ions as well as their energy distributions the solar low energy x-ray spectrometer solexus and the high energy l1 orbiting x-ray spectrometer helios analyze x-ray flares from the sun over a wide energy range The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the earth between the sun and the earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. Minus twenty seconds. PS on ignition. Arama se am. Minus fifteen seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Plus five seconds. Lift off normal. P one tracking. P three tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने. इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का. आप देख रहे हैं PSLV C57. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्टरी एंड डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला इज डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट पी एस टू इकतालीस टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन द्वारा 800 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सौ पचास सेकेंड का होगा वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है 
सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 km per second to 4.9 km per Payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 km. Relative velocity exceeding 3.8 km per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर नॉर्मल और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली The third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus five minutes. तृतीय चरण में सात दशमलव छः टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का For the present mission, after PS3 completes Plus its burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा द वेंटेज पॉइंट फॉर सच ऑब्जर्वेशन इज अ प्लेस इन बिटवीन द सन एंड अर्थ स्टेज सेपरेटेड नाउ वी हैव अ सक्सेसफुल सेपरेशन इवेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी इट इज अप्रोक्सिमेटली नाइन हंड्रेड सेकेंड एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है ऐसे पांच लैंग्रेंज इन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एल वन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में एक दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंज इन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एल वन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंज इन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं वर्तमान में पी चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है